漂亮。如果我死了，我就当我的灵魂，就像这烛光一样，永远的留在这里。好啊，那就让我的灵魂永远的跟你连在一起。如果这里是天堂就好了，在天堂里，蜡烛是永远不会熄灭的，对不对、啊？他灭了，看来我要一个人先走了。你在胡说八道什么？是真的。这些不吉利的话，以后不许说了，听到没有？傻瓜。霓虹，你看，这里的星星好像比上海的还要大，还要亮。你记得梵高有一幅画叫《星空》吗？画上面的星星都在旋转，在跳舞。这里的星星好像也在跳舞哎。你现在身边很多星星啊，你看，这些蜡烛的光啊，就像星星一样。葛涛，也就是我的星空喽。你也是我的星空。嗯、这是我们的女儿。是吗？嗯、映红，我让你帮我生一个跟你一样漂亮可爱的女儿，而且呢，我要看着她长大，这样子我就可以看到小时候的你了。到时候家里面有两个女人，这两个女人呢，都爱着同一个男人，那这个幸福的男人，当然就是我了。葛涛，你会爱我一辈子吗？当然会了。那下辈子呢？下辈子就更爱你。霓<笑>虹，你永远都是我一辈子的新娘。葛涛，要是我们可以在天堂里该有多好啊、嗯！我们在天堂里就不会死，也不会老，可以永永远远的在一起。嗯、好冷哦，你抱抱我。来，我已经把你抱到我的骨头里了，我还听到你的骨头。在跟我说，我爱你，我爱你。葛<笑>涛，要是我死了，你会怎么样？什么死啊？我不会让你离开我的。可是我觉得我们的爱情就好像梦一样，随时随地都会消失。你怎么了？平时不是那么悲观的，是不是有什么事瞒着我？脸色这么差，等一下，头好晕啊。那不如我们回去吧。没关系，我没事。可他我好冷啊，你去帮我拿外套好不好？好吧，那你小心一点，我很快回来。小心点，我马上就回来。嗯
好美啊！一定是一张最美的画吧。醒醒。霓虹，霓虹，你在哪儿？奇怪，去哪儿了？嗯。葛涛，原谅我不辞而别。不要问为什么，也不要来找我。以后你会明白，我不是有意要伤害你。谢谢你给了我一个最美好的夜晚，霓虹。你的车上？为什么？你刚才晕倒了？对啊。你快放我下车！小姐，你别这样好吗？车在开，很危险的。不要抓我！你到底是谁啊？哎、我我我没有恶意。刚才你晕倒，难道你忘了吗？哎！救命啊！让我下车！哎呀，快停！快下车！小心了，你快别！你要去哪里啊？别碰我！你还会害怕？我根本没有恶意，我只想想送你去医院啊！我不要去医院。你知道吗？你要再晕倒怎么办啊？路这么黑，你一个人很危险的。不用你管。哎，你怎么这么不听话？难道没人管过你吗？我自己走就可以了。
快掉牙了，好了，就算你不想去医院，也该让我送你一程吧。好了，上车吧。对不起啊，没关系啊。我说反正也不是第一次被别人当成坏人。我看前面好像有车了，你就放我在那边下。你确定？真的不用我送你吗？不用了，我没事的。那好吧，我帮你去驾车。漂亮呀！哦，是，是很漂亮。是个奇怪的女孩，美丽而又忧伤，又有点蛮不讲理的。真不知道你现在在哪里觉得我们的爱情就好像梦一样，随时随地都会消失。
你昨晚其实已经向我告别过，我怎么没感觉到呢？我真的太傻。可是，可是为什么？为什么你要离开我？你总该给我一个理由吧。玉萌姐刚才打来电话说，这些天在外面办事儿不回来了，她还说过阵子把这影楼给关了。什么？把这影楼关了？为什么？我也不知道。出门伯母，映红在吗？映红，我还问你们呢，你们是不是出什么事儿了？他都没有回来过吗？哎呀，不回来，我还要问你们要人呢。可好，前两天还打了个电话，好像很伤心的样子。你们是不是出什么事儿了？没有啊。啊？我也搞不懂，我们这现在杭州还好好的，他突然之间就不见了，我。马上再去找。记住，你一辈子都是我的新娘。葛大，要是我们在天堂里该有多好！在天堂里，我们就永远不会死，不会老，可以永永远远的在一起。未来吧，我的爱人。映红，未来吧，你怎么就这么狠心，连个理由都不给我？就算出了天大的事，你也该让我跟你一起承担。你到底是为什么？如果这一切都只是考验，是谁在耳边说爱过不变？只为这一句我也不愿。
跟你慢慢写吧。哎，我说可乐，你昨天不上房租吗？有没有见到那女的？你以为是你啊？见了你，我追，人家可乐。对，公认的白马王子啊，只有你还追她。这不，连我们的文秀小姐，都给白马王子倒茶倒水什么的，哪像我们啊？没人搭理哦，什么？就会胡说八道。哎，你们还不知道吧？咱们的白马王子啊，快做新郎了。是吗？是吗？可涛，你也不向大伙宣布宣布，你不是跟映红上杭州度蜜月了吗？什么时候？请咱们大伙吃喜糖啊！真是啊，我们啊，就等着吃你的喜糖呢。到时候再说吧。哎，我说葛涛，你这是什么态度？你们说说，能通过吗？当然通过。反正就到时候再说嘛。我先出去一下。他去哪呢？我说葛涛，现在又不是闹新房，你害羞什么呀？我是在逃避，逃避住院，逃避面对一天天接近的死亡。葛涛，我让你伤心了。我现在答应你，我会回到上海，等我把要做的事情都做完，我想给我们的爱情留一份纪念。谢谢菩萨。
是你们应红，我听出来了。你在哪里啊？喂，应红在哪里啊？你告诉我，你告诉我。喂，喂，零五七幺，是杭州电话。接电话。喂，叶红，请问，刚刚那位女士她在吗？这里是公用电话，现在这里没人。那她走了吗？你问我，我问谁？听众晚上好，这里是午夜星光热线，我是代班主持人乔妮，现在由我来为大家主持节目。是啊，我表妹，莫名其妙，我什么时候多了个表妹？谢谢你啊，文秀，是我，你怎么来了？你能来，我为什么就不能来呢？啊，不是。我的意思是，你怎么找到这儿来了？我想找到你，自然有我的办法。看你那么似的，快擦一下。
，你可以告诉我为什么来吗？我是想，每天都能见到你。我知道你对我好，可是你这样……可是我们没有希望，是不是？你就不要勉强我了，好吗？你也不要勉强我，好吗？我是一厢情愿，可是我就是想跟你待在一块。我知道，这没有结果。你这样子很傻、啊。我是傻，我已经辞职了。什么？你辞职了？你为了我这样做，值得吗？我不知道。我我是想好好的跟你追一追。
五，在人民广场，记者亲眼目睹了非常感人的一幕：一位上海的小伙子为寻找失踪的未婚妻，把他的名字写在了风筝上。这位痴情的小伙子用特殊的方式表达了他对未婚妻的爱。现在我们来采访一下他。哎，请问一下，你为什么想到做这样一个风筝呢？因为婚妻他叫应红，他失踪了。我从上海一直找他，找到杭州来，可是还是一直找不到。我做的这个风筝上面写着他的名字，我就希望把他放得很高，让他看见，也希望其他人看见的时候，帮我一起找他。可能你的女朋友现在就坐在电视机前，你有什么心里话要对她说？啊，英红，不管你在哪里，不管发生什么事，我一定会找到你的。英红，我爱你。找到什么线索？我也是一点收获都没有。提了那么多寻人启事，竟然一个人的回电都没有。你那些寻人启事啊，我刚才已经去看过了。全让那些环卫工人给撕了，是吗？你呀、啊，以后就别做这种傻事了。杭州现在这方面管得特别紧，要是一不小心给人抓住了，还不是自找麻烦？我也知道，可是，可是我心里急呀、啊，我根本都没有想过我自己会干这种事。那我们就想想别的办法吧。还有什么其他的办法呢？我连电视新闻都上了，以后还是一点反应都没有。你光急也没有用啊！既然到了杭州，那我们就先安定下来，租个房子住下吧。哎，我刚才已经跟租借公司也联系好了，待会儿就去看房子。还有一件事，你也应该去找一份工作了啊。那你呢？我先住在亲戚家里啊，至于工作嘛，我也会去找的。反正啊，在没有得到殷红消息之前。我们就在杭州待一段时间吧。谢谢你，文秋。我真的欠你太多了。你别酸了，好不好？我在想，会有希望的，因为杭州是你跟映红谈恋爱过的地方。映红他很任性，也很怀旧。我总觉得，他现在一定还在杭州。过几天。我想去他的母校看看，说不定会找到什么线索。哎，葛涛啊，我刚才在报纸上看到，杭州电台在办一个午夜节目，你去看看吧。葛涛，你别这样好不好？我们肯定能找到一红的。我们现在就去电台应聘，有这样的成绩，他们肯定会录用你的。到时候你在杭州有了固定的工作，这样找起应红来也比较方便。到时候啊，你肯定能找到应红的。葛涛，我们现在就去吧，再不走，我们有可能要迟到了。
们的摄影师非常有名气，也是特地从上海请来的。上海来的，是不是个女的？先生，您说对了，我们的摄影师就是个女的。那你叫她过来，我想见她。不好意思，她现在正在拍照片，不方便见见客人。那我去找她。我叫葛涛，我是上海人。我主持节目已经有七年的经验了。我在上海的时候，有一个节目的名字叫《午夜星光》，《午夜星光》很受大家的欢迎。我们的节目里面最特别的地方呢，就是我会自弹自唱，强迫我的听众来听我的歌，但是他们都觉得很好听。嗯，而且他们会打电话进来，我们的热线单元非常的受欢迎。他们打电话来的时候呢。会跟我讲一些感情问题啦，还有他们的一些感情困扰，嗯、呃，家里的问题啦，通常我都会帮他们解决。葛先生，经过你的鄙视和在直播间的表现，我们栏目组决定正式录取你，恭喜你！谢谢。明天麻烦你到人事部报道。好的。我就知道，上海的名主持到了杭州，他们还不抢着要你呢。走吧，去喝杯东西。走吧。哎哎，我们来庆祝一下，今天我们可是好事成双。啊？什么好事成双？我也找到事做了。是吗？什么工作啊？是一家快递公司。送快递。不会吧，文秀，你可是个女孩子。女孩子就不能送快递了？不行了，这样太辛苦了吧？辛苦什么呀？杭州城那么小，正好啊，我可以接着送快递，满城的溜达溜达。我知道，你是为了帮我找英红，所以你才搬到杭州来。可是你这样做，我心里面会很不安的。你什么时候变得这么婆婆妈妈了？告诉你，这可不是苦力活，我这是全方面的旅游啊！我要深入到杭州的大街小巷，把整个城市都逛个遍。葛涛，其实你也不欠我什么，我只是想改变一下自己的生活方式。我知道，你的心里只有英红。不过，我现在已经想通了，我要振作起来，做一点事情。就像你一样，你也很痛苦，可是你没有绝望。肖晨，你还是在努力。
。没想到，是你一直在帮我。我也在帮我自己。谢谢你，你永远永远都是我最好的。准备准备你的节目吧。断桥夜话，今晚就要开播了。不知道映红他会不会听呢？不知道他现在人在哪里。是吧？那这么漂亮的相机，这流行这样，太可惜了吧？刚才雨太大，我来不及躲。不过像你这样的美女，被淋成这样，那才可惜。这么大，雨这么大。哎、你伞，给你用吗？那你怎么办？那美女，自己牺牲一点吧。谢谢你啊，你人真好。那我怎么把伞还给你啊？这样好了，你把电话号码给我，我就可以跟你联络了。原来你是别有心事的人。我是一心要帮你，你这么说我，那不要就算了。哎，好啦，我会打电话给你。来，谢谢谢谢你，到了到了。哎，对，就是这儿。你记不记得我们这次遇到的地方？哎，哎，当然记得了。记得那个时候呢。你还在念大学，我来这里旅游，没有想到，我们就这样在一起了。那天还下好大的雨。那时候你啊，每次都从上海坐车到杭州来看我，那么远，好累哦。怎么会累呢？那个时候我只要想到马上能见到你，整个人就很快乐，完全不觉得累。真的不觉得累啊？嗯。现在不累。不累哦，怎么会累啊？可是我累了。嗯，走不动了。你背我。背你。嗯，快点。好了好了好了。来，哎，小心啊！小心啊！这个最初我和耿涛相遇，还有最后离开他的地方，这里留下了我们最甜蜜幸福的回忆。在生命最后的日子里，我没有其他的奢求，我只希望能够完整的拥有这段回忆，守护它，就像守护我们共同的完美的梦境。各位听众，晚上好
我是断桥夜话热线的主持人，我的名字叫葛涛。从节目一开始，我想先送给大家一首耳熟能详的歌曲。情感交流的地方现在就来收听一通热线电话。喂，你好，我是葛涛。葛涛，你好。你好。我们，我们又见面了。你以前在上海主持《午夜星光》，我就是你的听众，我还给你打过两次热线，你还记得吗？关于我父亲，他失踪了二十多年。啊，我当然记得。你说。你对你父亲的失踪有很多疑问，你觉得他还活着对不对？好，今天我们就继续这个话题。对了，先告诉我你叫什么名字好吗？我，当然了，不说也没有问题。我只是随便问问。我，你就叫我阿雪好吗？谢谢你，阿雪姑娘。我先跟大家介绍一下阿雪姑娘的事情，欢迎大家一起参与，帮助阿雪姑娘解开她心里的谜团。
开幕更好的。都在这儿了，你去打听打听，全杭州就属我们的店，品质是最高档的。那这个也装上吧。看电视，听说有个小伙子在公园里放风筝，风筝上面还刻着他女朋友的名字，是有这么回事儿。那小伙子有意思，把赵群人启事都做到风筝上去，哎，痴情啊！那他现在还去吗？去啊，怎么不去、啊？师傅，麻烦你去那个公园，我想去看一看。行。前面那公园。
说慢一点，你真的看到硬核了。太好了，太好了，那你等我，我马上过来。小姐。哎，等等等等等等，你先歇着，我去给你叫车啊。
终于把我们的照片洗出来了。这次没有洗坏哦。你看我们两个人在照片上笑得多开心。我们两个本来就是很配的一对啊，你说是不是？可导，我多想做你的新娘。这张照片，我们就有纪念了，你就一辈子都不会忘了我，对不对？阿雪姑娘，你的心情我能理解。作为一个单亲家庭的孩子，你渴望的是有一个父亲。可是你父亲毕竟失踪二十多年了，要解开这个谜团，唯一的可能就是你母亲。葛涛，我是最相信你的，所以我什么话都跟你说。我上次说过，我妈妈每个月的七号总会失踪，这个月也是这样。当时还跟踪过我妈妈。怎么了？发生了什么事？可以告诉我吗？这个，我我也不知道。妈，让我来。难道让妈妈操心一辈子吗？妈，我又怎么了？